，霓裳，我知道你现在很难平静，但越接近真相，就越要冷静。我们千万不能打草惊蛇。我知道，这赵执事那里，应该有苏公明当年进入库房送东西的记录。只要能拿到那份记录，一切就都清楚了。这赵执事是袁道成的人，我这边已经查实，袁道成和赵执事里应外合，将送进清柳阁的那一批东西一次充好，并篡改了账目。如果苏公明当年进入库房，真的有什么不可告人的秘密的话，那赵执事必会帮他篡改记录。只要能够拿到这份篡改的记录。并且对应库房的实际账目，便能证明苏公明当年进入库房有鬼。霓裳，你现在先专心准备香料组的下一轮比试，等比试结束了，我们再商议如何拿到赵执事的记录。记住我说的话，越到紧要关头，越要小心谨慎。那么多大风大浪，你都挺过来了，现在更要步步为营。放心吧，我不会鲁莽的。对，所以你要好好的。如果你有了什么闪失，第一个对不起的人就是我。路上一定要多加小心啊！嗯，花钱该花就花，别舍不得。好，一定要注意身体啊！好，你别送了，千万别累着自己。你去送，你去送，记得吃饭。哎哎，里边请。你们去忙吧，你走啦。吃饭啊，好，别饿着自己。还真想跟你去瑞园见识见识。听说你香料二十的时候大放异彩，可惜我们都不在。这比试马上就要结束了，我快能回家了。哎，我要的东西都在里面了吗？放心吧，一二不少。这次可一定要赢了宁相阁的周夫人啊！知道了，好，你别送了，店里忙着呢，给我吧。就就就送这么点路啊？回去吧，回去吧，一定要赢啊！知道了，我相信你。嗯。走走走。哎呀，不好意思。弄什么呢？哎，霓裳回来了。霓裳。他能包住啊？哎，霓裳姑娘。共商大会回来啦！我回来拿点东西。听说你这次又通过了二师啊？看来竞标大会的夺魁被香草堂莫属了。是啊是啊，那是肯定的。没看进去了那么多家，数香草堂啊是一等一的好。接大伙吉言了。外面怎么聚了这么多人啊？大少爷，他们把咱们门口的路都堵了，要不我去把他们轰走？不必了，我出去看看。多亏中了左辉呀！大家过誉了。霓裳姑娘人品也是一等一的，不像那富家少奶奶，店大欺客，做出来的事儿啊，帮人笑话。就是就是。哎，霓裳，公事局里什么样啊？跟我们说一声，到时候再跟大伙说。我先走啦。慢走啊！大伙回来。好消息啊！好久不见。听说你在香柳二世大出风头，怎么？就这么急着出来和邻里们炫耀吗？比试还未结束，你未免太过心急了吧？你要这么想，那就随便吧。想不到吧？如今的苏轼和以前大不相同。颜文秀的《玉芝斋》已由我接了手，就连城东的一整条街，都是我苏文宇。早就听闻苏大少爷已经全盘接手苏轼。你的风头已经远远超过当初的苏公明苏老板，霓裳在此恭喜了。你不要以为你现在略微得势就能压我一头，告诉你，我苏文宇永远不会被打倒。我又不跟你争些什么，你和我说这些干嘛？若为炫耀的话，那大可不必。我就是想告诉你，当初你的选择错的是有多离谱，你对我的鄙夷是有多愚蠢。你别以为你进了瑞园，赢了两场比试，就能改变自己的命运。
，你错了，你终究是个女人，出人头地还轮不到你。苏文宇，你从未懂我吧？道不同不相为谋，我们终究不是一路人。总有一日你会后悔的，少爷，你忘了签字，滚开！少爷，二老爷，大少爷回来了，叫他进来。啊，不用了。好。现在市井里有很多关于文秀和袁道成的传闻。你可曾听说？听说了。孽障，都是因为你才造成今天这样的局面。你让我如何向严家交代？如何面对苏家的列祖列宗？我这张老脸，我还要不要？那是他自己选的路，与我何干？且苏家能有今日，那还不是二叔的功劳更大些？你，二叔，这是你最后一次对我动手，若再有下次，就别怪我不客气。等竞标大会结束后，我会给文秀写休书，把她送回燕家。天色不早了，二叔还是早点休息吧。叶章，叶章。让我来猜一下，我们的倪二姐姐为什么不高兴了？好呀，那你猜猜是为何？嗯，因为你不想让苏家拿到共商。如果你退出了织造组，那严文秀胜出的希望极大。我是不是太小心眼了？我就是不想让他赢。严文秀呢？虽然骄横霸道，惹人生厌，不过你一贯不是这等睚眦必报之人，所以我也很奇怪，究竟是为什么呢？难道是因为苏文宇？哎，你别走啊，我开玩笑呢。我不是小心眼，你才是。好了好了好了，我是小心眼，好了吧？那，你来告诉我，为什么不想让他赢啊？其实，我一直都在怀疑，师傅的死，跟他脱不了干系。这些年，我每每梦到走水那晚的场景，翻来覆去都觉得奇怪。除了严文秀，没有人会故意把我锁在柴房里。但是你没有证据啊，霓裳，事情总有一日会水落石出的。虽然用鄙视打压他不失为一个好办法，但是更重要的是，不能因为一个他，就影响了全盘的计划。如今你进入中世几乎毫无悬念，如果硬要去织造组比试的话，万一失利了，呃，我是说万一，那你就失去了。得到最终共商名号的机会了。你说的对，是我意气用事了。所以啊，你才更需要我。没有我可不行。哼，还有啊，我才没有小心眼呢。谢小妮。是的，那云锦庄的墓碑上确实刻有此名。想必这个霓裳，就是当年谢家那不知所踪的女儿了。这可有意思了，朝廷侵犯，竟然也
，堂而皇之的参选起朝廷共商来了，这可是欺君大罪。这霓裳，竟然是，是逃犯。想不到吧？我们身边还有这么一号人，正愁没机会扳倒的，机会就来了。这应该正合你的意啊，大人，我们即刻去大理寺告发他，把他抓起来。除了墓碑，我们并无其他证据。如果他一口咬死只是同名同姓的，我们反而被动。大人的意思是，还要另找证据？不急，既然有了方向，就继续向下挖，说不定还有其他收获。这洛王和本官作对多年，也该是本官扳回一局了。王墨，卑职在。派人盯着霓裳和洛王，还有，想办法搞清楚当年谢家之事，确定霓裳身份。卑职，这就去办。既然你自己跳出来，就别怪本官掀了你的老底了。这苏公明果然是老狐狸，怀疑的没错。本官之前大。每当我看到你，便会想到我们一同在云锦庄学艺的日子。霓裳，你可有怀念过那时候？你来又想说什么？瞧你，我不过是来找你说说话罢了，又没有别的心思。你这么戒备做什么？我与你没什么可说的，你我之间所能想起来的。不过也都是些不愉快罢了。我记得当初你刚来云锦庄时，衣衫褴褛，一身狼狈，就像一个逃犯似的。你不会真的是个逃犯吧？况且你说你自己无父无母，无任何亲人，正经人家怎么会落到如此田地？你说是吧？叶文秀，我很忙，请你出去。能来瑞园的商户可都是清白人家，我不过是提醒你自省，看自己首尾有什么不干净，被别人揪出来，可就难堪了。先从周夫人开始吧。民女调制的香膏叫做清河，是由荷花、香椽和檀香混合调制而成的，请公主殿下和各位大人品鉴。公主殿下，有何见解？周夫人的香膏浓烈，但是呢，味道有些复杂，后劲稍有不足。下官倒是认为
，周夫人的香膏气味芬芳，闻之心怡。那下面就请倪老板展示他的香膏吧。民女所调制的这款香膏名叫松兰，是采用西周的干松、绿茶以及栀子调和而成。哎，怎么是男子？是男子。老板的香膏恰恰相反，清新淡雅，留香持久，令人回味无穷。下官认为，再好的香膏，香味久驻不散，也还是会腻的。香膏说到底是女人用的东西，就让下面的执事和各位官员做决定吧。他们都是女人，就让他们来说话吧。倪老板十二票，周夫人四票，结局已然明了。袁大人，香味要的不是浓烈，而是留香持久。想象一个绝代佳人，鲜有人目睹她的芳容，但是她所到之处，处处留香，那是怎样一番风情，又留给人多少遐想？看来袁大人真的不懂女人呐。本公主宣布。此事，倪老板胜出，香草堂直接进入中室。哎呀，啊，草草堂也是这么多谢公主，略胜一筹啊！恭喜了倪老板，周夫人谦虚了，夫人的制香手艺才是娴熟完美，无懈可击。这不还是输给了香草堂吗？若是他人夺魁，我必定不服，但是我输给你，心服口服。夫人心胸宽广，霓裳佩服，请，请。请本官宣布，织造比试，城东苏氏夺魁，直接进入中室。谢袁大人，兰昭公主。西郊香草堂，城东苏家，昌南镇许家，以及塞上夏家，你们四户进入中室。今日比试给你们的题目便是一个“奇”字，只要能出奇、出新，便可胜出，并且获得共商称号。你们好好准备吧。诺、哦。霓、哦、裳，有没有似曾相识之感？怎么说？这么些年。你我从未停止过争斗，但最让我不能释怀的，还是在云锦庄的你我之争。师傅常年护着你，倒是让你投机取巧了许多回。这次，我就想让你明白，不是每一次，你都会有好运气的。原来你一直以为，我赢你是因为运气。你错了，只有懦夫才会在运气上面找原因。我赢你，是因为你从来都不如我。<笑>你哪里来的自信？当然是你给的。从你的眼睛里我就知道，你怕我，我怕你，笑话。那就看看到头来谁才是笑话吧。总有一日，我会让你付出代价的。回来了，走走走。
仔细着点。表小姐，您回来了。表小姐，表小姐见谅，是大少爷吩咐，叫我们以后不要叫您少奶奶的。哼，我倒是求之不得，当谁稀罕当这个少奶奶？表小姐在织造上夺魁，弟儿很是高兴呢。但是老爷吩咐了，不许鸣炮，不许迎接，不许。好一个不许！我替他苏家争了光。难道还成了罪人不成？弟儿也替表小姐鸣不平的，别人家夺了魁的，都是敲锣打鼓、喜气洋洋的，偏偏咱们家……老爷还吩咐了，如果表小姐回来，也不必通报了。他迟早要见我，哎，躲着有什么用？二叔，我回来了。文秀回来了，近来你也辛苦了，快点回屋休息吧。二叔，我有话要说。有什么话，等得闲了再说吧。我乏了，你自便吧。我回来是要拿回我的东西。哦，有什么东西落下了？我怎么不记得？二叔当初承诺过我。若我为苏家争得共商，便将城东的时间分号给我。如今我在织造上夺了魁，为苏家争得了。此一时彼一时，我确实想兑现承诺，将那时间分号给你，让你自己去经营。但前提是你仍是苏家的人。可如今你是谁的人，咱们都心知肚明吧。我谁的人都不是，我是我自己。哼，此话就不用说了，有些事你心里清楚。二叔当初答应过我的，难道想要出尔反尔吗？哼，你不必再叫我二叔。如今你已不是苏家的人，我凭什么要把铺子给你？你辱没了苏氏门楣，我没将你五花大绑送回严家。让你的父母兄长无言立足于怀中，也是给你偏大的仁慈。出去，不要弄脏了我的家。蝶儿，打盆水去，把地上好好洗一洗，晦气！哎，你还愣着干什么？聋了吗？快治！苏老爷，难道您真的要做到如此之绝吗？严姑娘，你若是得闲，便在我苏家小住两日也无妨；若是不得闲，我立刻派人送你回怀州去。我们苏家人多势杂，就不留你了。这话可是您说的。我严文秀不拿回那时间分毫，誓不为人。你要去哪儿？我去哪里，关你何事？这京城之大，难道还没有我严文秀的容身之处吗？你不敢走上这条路，我即刻派人把你送到怀州。姓苏的，你们不要太过分了。我严文秀不是一件东西。任你们想留就留，想送走就送走。我偏要留在京城，偏要拿走你们家的东西，偏要干出一番名堂来。我要让你们知道，我严文秀不比任何人差。白云，让他走。大人，那苏公明对我百般羞辱，怎么还无情的将文秀逐出家门？他欠我的时间店铺，果然不肯归还。文秀恳请大人出手
，我也完全主持公道。你现在和苏家彻底划清界限。有些事情倒是做起来更方便，只不过呢，不过什么？这些铺子必须为我所用。不过你放心，只要你用心为我办事，本官不会亏待你的。这实在不是文秀的心愿。苏家的铺子，名义上是我的，实际上也是我的。我要做名正言顺的掌权人。但文秀知道，文秀能有今日，多亏了大人你。苏家铺子的一半收益。理应归大人，小小包场是文秀的心意。除了这世间铺子，我什么都没有了。这是我在京城立足的根本。有什么话就说，急什么？难不成天能塌下来？公事局的官差说，咱们送过去的货品一次充好，还说咱们店铺欠奉税赋啊！现在他们联合了府台衙门上门抄检，跟疯了一样，将东西扔得到处都是，闹的是皆知巷闻啊！二老爷，现在整个京城都在看咱们的笑话啊！什么？要不，咱们把店门先关了，避避风头。关了店。那就更坐实官家的说法，以后苏家就休想翻身了。这，哎，大少爷，那那怎么办呀？店门一开，官差就来捣乱，长此以往也不是办法呀。文玉，去找文秀，事情因他而起，你去找他要个说法。二叔，您为了打压我，对文秀允诺重利又不认账，如今到了作茧自缚的局面。解铃还需系铃人，若要说法，也得您老人家亲自去才是。混账！难道让我向这个女人低头不成？她伤风败俗不说，竟还有脸回来夺我苏家的产业？好，我可以去，不过如何要说法，还得二叔指点一二才是。给他三间商铺，不能再多了，让他把袁道成那些狗腿子给我撤了。严文秀贪心不足。三间店铺，他必不肯移。他毕竟是苏家出去的人，况且曾经他也对你……这些年咱们苏家没有半点对不起他，他不能不讲良心。那二叔便要记得，我这一去是为了苏家，我苏文宇才是真心为了苏家的人。这要是严文秀那边真说不通，咱们还真要把那十间店铺划到他的名下吗？二老爷，二老爷，二老爷，二老爷。严老板，苏公子来了。
，苏公子来是有何贵干啊？如果是来找袁大人的，这会儿他不在，我倒是可以替你转达。我是来找你的。哦。我不过是没有什么根基，寄住在这里，可没有什么脸面替苏公子办事啊。你和我二叔的恩怨，本来是你们之间的事，如今牵扯整个苏家，我不得不出来说句话。如今苏氏被官府闹得没法做生意，二叔差我来给你传个话，你若肯收手，城北那三间店铺，归你所有。哟，三间店铺。苏家好大方啊！如今苏氏也不景气，能分出三间店铺给你，已经是尽力了。苏家有多大的家底儿，我能不知道？当初说好了要给我十间，转眼间就变成了三间。为你们苏家卖命，到头来还被你们坑骗，难道是我活该吗？苏家上上下下百十口人要吃饭，如果这些店铺都分给了你。这些伙计怎么办？这些人跟了我们几十年，总不能到头来连个着落都没有吧？这你不用担心，商铺给了我，伙计自然是要跟过来的，也省得我另外雇人。你难道就丝毫都不顾及苏家的死活吗？这几年二叔对你也不错，你怎么不能讲一点良心呢？你们顾过我的死活吗？我从怀州到京城，所有人都知道我是要嫁进苏家做少奶奶的。而你是怎么对我的？苏文宇，是你让我活成了一个笑话。如今你跟我来讲良心，你的良心又在哪里？商铺的事儿，没得商量。你们若是不肯给，就等着关门吧。还有，把你给我的休书和那十张房契一起送过来。哎，各位过来看看啊，过来看，来看看。各位乡亲父老，大家好，今天是我们严氏布庄开业的日子，下面有请我们严老板跟大家见面。好。老乡亲，谢谢你们来到严氏布庄。严氏布庄今天第一天开张，以后我们一定会秉承着“知优价廉，货真价实”的宗旨，还请各位父老乡亲多多光临此店。好，里面请。你一个人想什么呢？吓我一跳。没什么，我就是在想，明日就要进瑞园了。这一去，又是大半个月。半个月说短也短，而且也别忘了，在比试之前还有很多重要的事情要做，也不能多耽搁了。你是说，赵执事手上的记录本？我想，你还是不要去涉险了，以免耽误了中事。这件事情还是交给我来吧。不，我在瑞园接触记录本更方便些。这些日子你操持竞标大会，颇为兰昭公主赞赏，这难免遭人记恨。我不想再让你树敌了，况且……好好好，都听你的，但是你一定要答应我，万事小心。小心为上。那，等你为你们家沉冤昭雪之后，你想做什么呢？你希望我做什么？我呢，我希望你和我一起离开京城，快意天涯。但是我知道你做不到
，因为你的根在这里，还有未完成的家族使命，对不对？很多时候，我也希望像你一样洒脱，什么都不管，就去浪迹天涯。可是我永远也忘不了，我家人临终前给我的嘱托，我必须完成他们的心愿。好，那我陪你一起重振谢家。倪老板，你可算回来了。如今商户们都离开了，园子里面只剩下你们四户，比起先前可是冷清了许多。我们大家都可想你了。之前人多，四处杂乱，倒是辛苦你们了。我宁愿辛苦些，这人多也热闹。再说你做的那些香膏和纯汁，姐妹们都喜欢的很，巴不得你早点来呢。现在园子里人又少，管事的闲着，又该找我们的茬了。他怎么搬了这么多东西来？可不是吗？嫌弃咱们园子里的东西不好，自己从家里面搬进来的。这还不算，还带了几个丫鬟进来伺候，台上可大着呢。按照瑞园的规矩，是不能带人进来的。这苏家竟有这么大的脸面，让他如此张扬。你老板还不知道吧？那位已经不是苏家少奶奶了。苏家已经把他给休了。人家现在可是严老板。陈执事长，我还有事儿，我先回去了。放进去，靠墙边上。诺。翠翠，在，赶紧收拾好。诺。您几位，请慢用，请慢用。好嘞，好嘞，来这儿，这边请。哟。江老板、柳老板、岳老板，您几位怎么过来了？掌柜的，苏老板在吗？老板在内室，我这就带您几位过去、啊。好，哎，走，你去吧。哎，掌柜的，啊，今天我们的账算在高大人身上，改日我们再来。哎，哎我们走，走走走，嗯，走。哎，您三位请。苏老板，哦，哦，小侄有失远迎，还请各位叔伯见谅，快快请坐。不知各位老板今日前来，所谓何事啊？听闻公事局那伙人常来酒楼大肆吃喝，还一直赊账，可有此事啊？确有此事，不过这样吧，不如将本月的账本借来一月。苏老板，干脆把我们月氏之前投进饭庄的银子退出来。就这样经营酒楼，我们投的银子怕是要打水漂了。嗯，是啊，把我的也退了吧。各位叔伯，稍安勿躁。虽然这几日赔了一些银子，不过过些日子一定还会赚回来的。苏家家大业大，和我们可不同啊。我们自从交了会费，就真的再也赔不起了。对啊，若是再这样下去的话，那我们半生的家业可全都保不住了。苏老板，您也要体谅一下我们的难处，还是把银子退给我们吧。好聚好散，来日方长嘛。退了吧，退了吧。好，掌柜的，那就把银子退给三位老板了。老板，使不得呀。退。那就多谢苏老板了，告辞了。
，玲珑姐姐，霓裳，这是去哪儿啊？能去哪儿啊？给管事儿的送宵夜。哪个管事儿的大半夜还睡不着，要劳烦你吗？还能有谁？赵执事呗，一大把年纪了，跟馋嘴猫似的，就知道折腾我们。哎，我正好去执事房，帮你一块送了吧。啊，可不敢劳烦霓裳姑娘，万一让人知道了，我可是要挨骂的。其实。我是有事儿求姐姐，我新做成了两个唇枝，正愁找不着人试呢。姐姐，你帮我带回去给姐妹们分分，试试可好？呀，倪老板做的东西当然是极好的，我们可都求之不得呢。